戦連続途中交代の鎌田大地、チーム最低評価に、栄光はない、デュエルで消耗し、フランクフルトの鎌田大地がフライブルク戦でチーム最低評価となっている。フランクフルトは25日、ブンデスリーが第17節でフライブルクと対戦。鎌田、フライブルク同安立が先発し、日本人対決が実現した。しかし、鎌田は前半にイエローカードを受け、後半の64分に途中交代。同安が存在感を見せた一方で、試合は1対1のドローに終わっている。試合連続途中交代となった鎌田は、地元メディア、フランクフルタールンドシャウでチーム最低の評価に、以下のように寸評が記された。ワールドカップで活躍した選手だが、それほどの栄光はない。デュエルで消耗し、足元でボールを受けてもあまりリフレッシュできない。失点シーンではインターに無防備にヘッドを打たせる。攻撃的な選手が自陣のペナルティエリアで守備をすると、フランクフルトは再開後一生行き分け、鎌田の今後の奮起に期待だ。縁に絡めない在籍先ないぞ。流れ悪いな。カモポジション下げてからはリンクマンでしかなくなった。これでは注目しようがない。まあ、ワールドカップでブレイクし損ねた感はするよな。それこそボランチで王様やれたらいいが、ゲッツェイルうちは半ばリンクマンになるしかないしね。なんかチェスカ時代のジャゴエフとホンダとかぐるな。こないだのシャルケ戦後に本人もトップコンディションに戻さないとって言ってたけど、調子落としてる場合じゃないんだよな。イムのコンディション自体も落ちてるしなんなんだ。うーん。なんかワールドカップを境に、鎌田の消し方と鎌田の作る穴の使い方が周知されてきたな。ワールドカップは嘘つかんね。ただでさえサポから人気ないのに、契約延長拒否してなおかつこのパフォーマンスだとますます嫌われそう。しかしここまで波のある選手も珍しいな。人間的にもっと成長しないといけないのかもな。浜田はピークすぎたかもしれんな。身体的な波かか。ポジション下げて感覚にぶったか。基本的なトネルケルのところがずれとる。上手い選手なのにできていない。これではプレミアなんて夢のまた夢。ベンフィカがキャリア入ってことになりそう。ステップアップ無理だな。正直このポジション、代表でも方は出しいらんけど、森ポは呼ぶんだろうな。